Может, надо разогреть? Да, я, а если растирать? Вау. Господи, какой кайф. А! 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 О май гад. Привет, я Денис. Скажите мне, что вам известно о стыде? Потому что мой хозяин сошел с ума. Все это, конечно, шутки. Кроме того, что я действительно сошел с ума. От озвучки серьезных короткометражных фильмов. От обзоров на серьезные полнометражные фильмы и сериалы. И от озвучки аудиокниг я перехожу к обзору съедобных смазок. Вот они. Вот они, мои хорошие. Вот эту пачку я уже распаковывал в своем телеграм-канале. А вот эти вот я еще даже не разглядывал, честно вам скажу, и хочу это сделать прямо сейчас на нашем с вами обзоре. Каждую из смазок мы оценим с вами по трем категориям. Первое – это запах. И номинация, в которой будет один победитель. Я помню твой запах, вкус твоих губ, вкус твоей письки. А я вам говорил. Я тоже считаю, что это очень стыдно. Вторая категория – это вкус. И номинация «Сейчас как откушу». И третья категория – господи, у меня аж пальцы болят так делать. Это длительность смазывания. И номинация «Сейчас как прокачусь». Ну что, давайте распаковывать смазки. С какой начнем? Давайте с той, которую я распаковал уже в Телеграме. Получается, здесь у нас две смазки. Тропический банан и спелая вишня. Посмотрите, тут бананчик нарисован, а там вишенка, наверное. Ой, как сложно так крутить руками, когда ты, когда ты вот через камеру на себя смотришь. Интересные ощущения. Что сразу привлекает внимание лично меня, то, что они обе с пантенолом. И возникает вопрос, действительно ли это будет вкусно. Ну что, и давайте распечатаем самую красивую упаковку. Посмотрите, как она стилизована прямо под Новый год. Даже такой уют домашний, в котором так и хочется опробовать каждую из этих смазок. Давайте распечатаем, посмотрим, какие у нас там вкусы. По-моему, я даже не эти вкусы заказывал, честно говоря, какие же какие маленькие тюбики. Это у нас смазки от производителя Джага Джага. Попробуй. Ну что ж, давайте начнем с первого. Это у нас оральный лубрикант с ароматом и вкусом Energy. Здесь у нас нарисован какой-то коктейльчик. И что я не вижу, это, соответственно, есть ли здесь пантенол или нет. И мне будет очень интересно попробовать... Их на вкус, если они без пантенола. Вторая э, смазка соленая карамель. Вот это, вот это меня очень прямо привлекает. Блин, как вам показать, чтобы оно не отсвечивало? Потому что прямо за камерой стоит свет. На следующие обзоры я точно буду как-то его переставлять. И третья смазка тоже с коктейльчиком. Это Бейлис. Что такое Бейлис? Напишите в комментариях. Я лично... Не знаю, что это такое. Блин, может как-то так закрыть? О, смотрите, как хорошо стало. Или нехорошо? Я, я не знаю, я уже посмотрю на это на монтаже. Насколько это все хорошо вышло или не очень. Ну и раз первая категория у нас запах и номинация «Я помню твой запах, вкус твоих губ, вкус твоей письки». Поэтому давайте будем нюхать каждый из этих лубрикантов. Давайте начнем со спелой вишни. Знаете, сразу что бросается вообще в глаза, не в глаза, а даже на нос, не знаю, как это правильнее сказать, но что сразу чувствуется, это действительно запах пантенола. Если вы пользовались э, обезболивающими смазками, то вы сразу поймете, о каком запахе идет речь. Ну что ж, спелая вишня, нюхаем. Нет, все равно запах пантенола, он прямо чувствуется. И я совершенно не чувствую запах спелой вишни. Либо у меня что-то не так с нюхом. Может, надо разогреть? Да, я, а если растирать? А если растирать, то есть небольшой запах вишенки, такой сладковатый. Но он такой легкий-легкий, прямо... Прямо вообще не могу сказать, что это э, смазка с ароматом. Просто... Очень запах слабенький. И знаете, я сейчас вытер руки и... Какой-то кислинкой. Кислинкой от рук начала пахнуть. Либо 
это действительно запах вишни немножко так отыграл? Или что-то как-то со смазкой что-то не то? А следующая смазка это как раз таки у нас что? Тропический банан. Давайте понюхаем. Вот он, я знаю, пахнет. Пах. Да, и он пахнет. И знаете, чем он пахнет? Вот вы сейчас точно поймете, чем он пахнет. По-моему, раньше в детстве, вот я точно помню, что в детстве были жвачки, баблгам или как они назывались, и прямо очень четкий запах жвачки. Банановой жвачки, такой сладкий, приторный запах банановой жила жвачки. И знаете, что сразу обманывает? По запаху. Я не слышу, что здесь есть пантенол, а на самом деле он здесь есть и портит вкус. Но пахнет, конечно, знаете, сразу вспоминаешь детство, как ты ел эти жвачки. Вау, господи, какой кайф. Нет, мне нравится этот запах, хотя я думаю, многим он может и не зайти из-за такой химозности. То есть какой-то банан натуральный он, очевидно, не напоминает. Ну что ж, а дальше я предлагаю переходить к смазкам Джага-Джага. Соседи тоже с моими ушами сейчас делают Джага-Джага. И вкус соленая карамель. Вам же видно было, да? Ой, что-то я не то делаю. В общем, соленая карамель, поверьте на слово. Это тот вкус, который я очень хотел попробовать, понюхать. Я не знаю, есть ли здесь пантенол, сейчас узнаем. Давайте вот на эту часть руки... Что там уже, мне кажется, запахи сейчас смешаются. А! 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 Господи! А! О май гад! Да! Вот это запах! Вот это запах! Друзья, это офигенный запах! Он действительно пахнет соленой карамелью! И очень вкусно. Вот действительно очень вкусно. Единственный минус – запах очень резкий. Запах действительно резкий и тоже химозный достаточно. Но по сравнению с бананом он пахнет, не знаю, более натурально, такими конфетами сладкими как будто. Ну, хотя это же с карамели. И... Ну, прямо очень-очень похоже. И мне прямо очень нравится. Соленая карамель пока что вырывается вперед в лидеры. Следующая смазка Бейлис. Я не знаю, что это такое, какой-то коктейль. А может быть здесь что-то написано? Нет, здесь ничего не написано. Могли бы рассказать, что такое Бейлис. О, господи, это ж все придется действительно использовать. А давайте маленькую капельку, я думаю, будет достаточно. А вот это? О. Госп, <смех> это шикарные ароматы. Вот чисто по запахам смазки Джага Джага вырываются определенно вперед. Пахнет алкоголем, пахнет, знаете, как будто белым шоколадом и не знаю чем-то еще какими-то цветами, возможно. А, очень, очень вкусный запах. Блин, если бы это были духи, я бы их использовал. Я бы их просто закупил целую тонну. И использовал их каждый день. Ну, на, на запах это очень вкусно. И третий запах – вкус Energy. А здесь у нас нарисовано на картинке лимон и вишенка. Нет, ну это не такой вкусный запах. Но, но действительно есть как будто бы а, аромат лимона и как будто бы аромат вишни. То есть он чисто на мой вкус не такой вкусный, как предыдущий, но... На самом деле, если просто объективно нюхать, он не химозный. Здесь несколько ароматов. Вот как раз таки, как будто клубничка, как будто бы лимончик. И это классно. Господи. В категории запахов определенно выигрывает марка Джага Джага. Или не марка. В общем-то, Джага Джага определенно выигрывает. У меня аж руки трясутся. А номинацию... Я забыл, как она называется. Я помню твой запах, вкус твоих губ, вкус твоей писки. Получает, знаете что? та 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 Что же получает? <с> ладно, ладно, побеждает соленая карамель. Это действительно очень вкусно. Это очень вкусно, и я не ожидал, что это может быть так вкусно. Но смазки от Калинов очень сильно выигр... э, проигрывают по запахам. И пришла пора переместиться во вторую категорию вкус. И давайте начнем с Калинова. Раз уж 
с него начинали, то давайте с него и начнем. Тропический банан. И из-за того, что она... А, с пантенолом. М -м -м. У нее довольно мерзкий такой. Мерзкое по послевкусие появляется. Господи. Сначала, когда ее пробуешь, чувствуешь действительно яркий вкус банана. Вот этой вот жвачки. Жвачки, как я и сказал до этого. Но потом появляется послевкусие пантенола. И во рту становится очень противно. Прямо очень противно, вы не представляете. Ну а так... Если у вашего полового партнера достаточно длинный, то вы можете нанести смазку на его половой орган. И если у вас болит горло, полечить таким образом ваше горлышко. Пантенол помогает. Вторая смазка, которую я боюсь пробовать, это у нас спелая вишня. Спелая вишня, спелая. Вот такая вот спелая вишенка. М -м. Да, знаете, почему вкус не чувствовался? Запах не чувствовался, потому что вкус спелой вишни в этой смазке, он очень нежный, он очень сладкий, и он прямо достаточно слабо чувствуется, что мне аж хочется еще. Кстати, прикольный вкус, и почему-то на этот раз я пантенол не особо ярко чувствовал. И как вы видели, у меня даже лицо не скуксилось. Что ж, пока что спелая вишня, хоть и не такой яркий вкус, как банан, но... Приятное послевкусие хотя бы. Опережает бананчик точно. Бананчик, прости, но ты на последнем месте. Дальше следующая смазка Джага Джага Энерджи. Раз по запаху она мне понравилась э, меньше всего, то давайте ее попробуем сейчас. На каждый пальчик буду наносить кайф. Давайте пробуем, мне аж страшно. Я, я ни разу в жизни не пробовал смазки со вкусом. Я честно вам говорю... Поэтому я и вообще решил снять этот ролик, и мне немного страшно их пробовать, но... Вот... О... Фу... Я не знаю, почему это одновременно вкусно, это одновременно сладко, это одновременно действительно похоже на какой-то напиток такой энергетический, но... Тоже какой-то непонятный, не очень приятный привкус. Видимо, см смазки со вкусом как-то не для меня. Хотя, может быть, две оставшиеся меня еще поразят. Но пока что что-то меня после вкуса как-то меня очень-очень печалит. Следующая смазка это коктейль Бейлис. Коктейль или что? Может это мороженое какое-то? Я не знаю. О господи, прям по пальцу течет, как будто это не смазка, а кое-что другое. Вот это, вот это, а хренен, но вот это действительно охрененно. Нет, все-таки есть небольшое такое послевкусие неприятное. Оно, видимо, из-за состава как раз-таки смазки появляется, потому что одно, одно, одно и то же. Но сам по себе вкус Бейлис, он очень сладкий, он очень такой шоколадный. Мне очень нравится. Он такой нежный-нежный, шоколадный. Как будто я действительно пробую, э, возможно, какой-то растопленный белый шоколад, ну или просто белый шоколад. Сейчас пробую, и это очень вкусно. Джага-джага, соленая карамель. Пожалуйста, оправдай мои, оправдай мои ожидания, соленая карамель. Люблю, кстати, в жизни соленую карамель. Вы любите ее на вкус? Я обожаю. Матерь Божья. Хо. Матерь Божья. Это действительно соленая карамель. Это действительно соленая карамель. Это действительно соленая карамель. И пока что... Странно, почему смазка одна и та же выигрывает уже во второй... Номинации. Я помню твой вкус. Господи, я забыл. Я забыл, какая у нас номинация. Я помню твой вкус. Я помню... Нет. Господи, это же у нас другое. В категории вкус побеждает смазка со вкусом соленая карамель. В номинации... Сейчас как откушу. Я бы откусил. Ну что ж, мои хорошие. 
И последняя номинация, в которой вы должны выиграть, это длительность смазывания. Знаете, я думаю, к смазыванию как никогда относится и легкая смываемость. И вот сейчас я протираю руки влажной салфеткой после того, как э, наношу смазку на руки. И он, они действительно все очень легко смываются, что действительно является огромным плюсом. Хотя что-то я сейчас, знаете, подумал, пантенолом можно использовать для секса, не только орального, да, но, а вот эти смазки, как будто бы их даже и не хочется использовать для секса не орального. Я сейчас почитал состав каждой, 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 вот прямо каждой из этих смазок, и понял, что все они на водной основе, поэтому и легко смываются, очень легко смываются, действительно, и на коже вообще никакого ощущения липкости нет, что вот лично для меня это очень важно. В принципе, секс же он бывает ну, не только дома, как вы понимаете, да, ну и в других каких-то непредвиденных, возможно, даже местах. И такой вот маленький флакончик смазки, которая потом еще и легко смоется с вашей кожи. Спасибо, соседи! <с> Спасибо! Очень-очень круто. Но единственный минус из-за того, что все они на водной основе, они будут быстро высыхать достаточно. Ей придется обновлять немножечко. Ну что, мои хорошие, как вам мой обзор? Вы же не зря тут сидели, да, слушали все, смотрели внимательно. Скажите на камеру. Нам очень понравилось. Что ж, меня зовут Денис. Я был очень рад с вами увидеться на таком необычном, немножко сумасшедшем ролике. Для меня непривычно такие видео записывать, но если вам этот ролик понравился, то не только оцените его лайком, но и прокомментируйте в комментариях. И знаете, все вкусовые смазки, они по большей части нужны для прелюдии. Интересные вкусные прелюдии. И этот ролик также является прелюдией к другому ролику. Спасибо моим платным подписчикам на Бусти, а особенно Джараяна, Коргиус, Максим Устинов. Алексей Нор, Владислав Ташкент, Александр и Денис Кузнецов. Вы большие солнышки, огромные солнышки, я вас обожаю. И спасибо большое за поддержку, она очень важна и очень большая. Ну а теперь давайте заканчивать. Любите и занимайтесь любовью. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.